Okay nice mtazamaji kwenye video hii kuna mambo fulani mawili mazito kabisa inabidi tu ya zungumzie ni mambo ambayo yametokea tu siku ya leo bila shaka kama unamfuatilia William Samoe Ruto kwa ukaribu na unafuata pia na movement zake leo walikuwa bomet uh, wanasema thanksgiving so inanishangaza sana kuona bado uh, serikali wana mihela mihela fulani ya kuandaa mikutano ya ku arudisha uh, shukrani ni kwa watu ambao waliwapigia kura mwaka na mbili Hiyo sio issue yangu. Sasa kwenye issues mbili ambazo nataka tuzungumzie, uh, cha kwanza inahusu William Samoe Ruto kuzungumzia uh, madai ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna watu fulani ambao uh, wamekuwa kihisi kwamba anamtega Rigathi Gashagwa. Kivipi? Unajua kuna vitu vingine ambavyo sometimes huwa tunavizungumzia kwenye videos zetu. Uh, sio sisi pekee tunabani hata kwenye uh, mainstream pia wanazungumzia uh, mengine kwamba kuna vitu vibaya <laughs> ambavyo vimekuwa vikiendelea na ni Brigadier Gashagwa amekuwa kivifanya and mwisho siku vinaonekana kupewa support na William Samoe Ruto lakini kimya kimya but sisi huku nje tunajua vizuri watu hawavipendi so unajua kama watu hawavipendi eh, watu sasa inabidi wa connect dots kwamba Ruto anajua ndugu yake Rigathi Gashagwa anafanya kitu fulani kibaya. Kwa mfano kama issue ya ukabila ukabila kuizungumzia na mambo kama hayo. Hajawahi kusimama William Samoe Ruto na kusema kwamba no. Rigi ji hapa unafanya vibaya inabidi urekebishe. No, unaelewa eh? So kama hiyo haijawahi kufanyika nadhani wananchi wana kila sababu ya kuconnect dots kwamba kitu ambacho kinaendelea hapa ni Rigi ji anategwa bila kujua. Unajua sasa hivi Rigi anaona kila kitu fresh tu kwa sababu rais hampingi. Kwa sababu unajua rais ndio yuko juu yake afu yendo anafuata. So mwisho siku ana ana wait fulani hivi ana nguvu fulani. Kwa hiyo mwisho siku anaweza aka akawatawala hawa watu wengine ambao wako chini lakini pia akafanya vitu vingine vya ajabu ajabu kama kuongelelea ukabila sio ya nini. Nitakuonyesha hizo video clips zote usishangae mtazamaji wangu. So hapo akasema kwamba ye hawezi akatamani kuona Rigathi Gashagwa ana fail. Sio kama unanisoma. Ruto mwenyewe anasema hawezi akakubali Rigathi Gashagwa a fail kwa sababu anaamini Rigathi ya kifel na yeye atakuwa amefail. <laughs> Unaendelewa eh? Lakini swali ni je, kwa nini akifanya vibaya? Hautaki kumwambia. Na hivi vitu ambavyo anavifanya vibaya, wananchi hawavipendi. Ah, sijui kama unanipata mtazamaji wangu. So inamaanisha unamtega, kwa sababu wewe hauongei chochote. Na hivi vitu ambavyo anavifanya yeye wewe haufanyi. But tayari unaona nini vitu vibaya? Sasa nataka kuniambia walimwengu sisi hatutaona kama ni mtego. Unamtega ndo hata mwaka 2027 usipomrudisha pale ionekane kama sisi ndo hatutaki. Bali wewe ndo ulitaka. Sasa ndo maana watu wanasema unamtega. Hiyo ni ya kwanza. Na kama unataka ni, ni, ni kuonyeshe pia na clip naweza nikakuonyesha clip namna ambavyo William Samoe Ruto alimsifia sana. Unaona eh? Rigathi Gashagwa anakusema kwamba wewe unajua moyo wake, wewe oh, sijui nini. Watu wanasema namtega, mimi siwezi nikamtega. Lakini deep down tunajua unamtega. Inawezekana tu unamtega bila kujua but sisi tunaona huku nje tunaona unamtega Same tu uwanja wa mpira unaweza kuona mchezaji fulani anatakiwa kwenda hivi lakini akaenda hivi So unapoambiwa unatakiwa kujua oh kumbe nilitakiwa kwenda hivi but kama uwezi ukairekebisha bado utaenda hivyo hivyo tu It's very simple So tutazame kwanza hii video clip mtazamaji wangu sababu nataka tumkamate William Samuel Kuna sehemu kama mimi sikubaliani naye Ana point lakini kuna kama sehemu kama anatuchezea fulani tazama hii video clip. Namwambia bwana governor hiyo stadium a handover kwa ministry ya sports tutakamilisha alafu tutarudishia wewe. So and I want that stadium to be completed before the end of this year. So Pengine wale wanafanya ile kazi pale Mulot wanakipata mali ya kucheza hapa itapunguza mambo hiyo ya Mulot pale. So tafikiri tutafanya hivyo tutashirikiana jinsi hiyo na mimi sitaki kusema kuzidi hapo mambo yenu ya university tushaongea na nimeketi chini na hawa viongozi na tumekupaliana mpango ambaye tutaendelea nayo kwa mambo yenu ya university na mwisho kabisa ni washukuru tena kwa sababu ya imani yenu mambo mmesema vile vile ya changamoto ya mambo ya kahawa mambo ya chai mambo ya maziwa Mumesikia ya kwamba hiyo kazi 
ya kupanga na kufukuza wakora na matapeli na brokers katika hiyo kona huyo deputy president ataongoza na nimempatia hiyo kazi kwa sababu najua anaweza na kwa sababu mimi najua roho yake anapenda watu wadogo na atashughulika hiyo kazi ifanyike naona kuna watu wengine wanaendesha propaganda ati nimempatia hiyo kazi ati ndio yeye ati ni mtego ati ndio yeye anguke kwani huyu deputy president akianguka mimi nitakuwa nasimama si huyu akianguka hata mimi nimeanguka so na wale wanajaribu kupinga yeye asifanye hiyo kazi is because they know wana hawezi kuleta mchezo pale so bwana deputy president move with speed hiyo watu wote wa kora na watapeli na wale wote wakwende kabisa umeona yeye yeah, anasema kwamba o oh, awezi akamtega rigadhi ya shagwa lakini hautaki rigadhi ya shagwa fail okay I, I, sawa ni naibu wako hawezi ukatamani kuona na fail lakini kuna vitu vingine ambavyo anafanya kwa kweli unafaa uaddress uzungumzie sio vitu vizuri umkataze kwamba a a rigiji sawa tunafanya kazi we naibu wangu lakini hapa hapana hapa sasa ndo unaharibu haitaki kwenda hivi unaharibu hapa karekebishe hapa sitaki nipoteze muda mwingi sana sasa hivi tumekuja tuna files tu e, tunafungua files wewe unajionea wewe mwenyewe Mnakumbuka siku nataka nikuonyeshe hiyo video clip. Unakumbuka siku fulani hapa Rigathi sio alikuwa wapi? Sikii, nadhani tu ni Mount Kenya tu. Ikawa anasema o e, kuna kazi za kiserikali ambazo zimebaki and majina ambayo mtakuwa mnayaona sijui ni sijui njoroge, sijui na nani. Unaona eh? Tazama kwanza hii video clip. Uniambie hii nayo mnaionaje kwanza? Eh, kweli hii mnaionaje? Huyu rais wetu ni Mungwana. Ametupatia mapama ma principal secretary mpaka amepelekwa kotini ati anapendelea watu ya Mount Kenya. Atakosa kutupendelea namna gani na sisi tumemchagua. Kwani iko makosa amefanya? Iko makosa amefanya? Ma minister chungu ni sima. Principal secretary chungu ni sima. Na bado hema huduma yake bado ukakiabiria ya kwache ke. Mo kuigua mahoro. Eh jeri. Waheto kama u diangoi mshiri e, e, kwani hema haitia ma- okay sasa swali linaenda kwa rais wao oh, hautaki kuona rigadhi ana fail ndio sasa anapozungumza maneno kama haya wewe kama rais ni kitu kipi ambacho unazungumza tuanzie hapo si, hautaki ya fail na mimi kitu ambacho najua ni kwamba anapoendelea kuzungumza hivi kuna wananchi hawafurahii automatic kama mwananchi afurahii inamaanisha anafanya kitu kibaya wachana tena viongozi wengine wanaweza kuongea lakini kama mwananchi afurahii then inamaanisha hiyo direction ambayo amechukua sio direction nzuri na inamaanisha ana fail sasa kwenye kumtega inaingia hivi anafanya kitu kibaya wewe unaona watu wanalalamika wewe kama rais yeye ni naibu wako hauzungumzi kitu chochote unataka kutuambia haumtegi si unamtega lakini hujui unamtega It's very simple. It's very simple. Unamtega na haujui unamtega. Na unaambiwa na hau, bado hauoni. I don't know kama un, ni kumogopa unamogopa au ni kitu kipi ambacho kinaendelea hapa mtazamaji wangu. Hapo ndo sasa sielewi. Hapo ndo mnisaidie labda. Ni 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 ni, ni, ni ruta na muogopa gashagwa au hii chemistry sijaipata. Sijaipata kabisa mtazamaji wangu. Hapo ndo nataka mnisaidie kabisa. Kapa kweli unataka kuona rigidia na faulu. Mimi binafsi mimi nakwambia Mr. William Samuel Ruto, mkataze vitu fulani asivifanye kwa sababu wananchi hawafurahii. Na ukiendelea kumsupport unavomsupport, wananchi wataona wewe ndo unamtuma fanye au behave anavyo behave. It's very simple. Kama haumsupport, unatakiwa kumrekebisha. Na kama hauwezi kumrekebisha inaonekana unamsupport. Na kama wananchi hawapendi inamaanisha kama wananchi hawapendi anachokifanya rigiji inamaanisha wananchi na wewe hawakupendi. Kwa sababu watagundua ah kuumbe anajua kabisa kitu ambacho rigadhi ya shagwa anafanya na hawezi akatoa makosa, si ndio? Okay, tutaona. So hapo inabidi mfikirie kwa undani kabisa mtazamaji wangu. Muone namna ambavyo hapa kuna mtu kama kakaliwa hivi lakini hawezi akasema. Enda very sure. 
mtu atakuwa amekaliwa vibaya sana trust me yani ndio ina, ina sound very funny upumbavu fulani lakini that's the truth jamaa atakuwa amekaliwa hiyo ndio uoga wetu kabisa sijui takuwaje sasa tuachane na hiyo tuingie kwenye issue ya MCS wa Kericho sijui na Kericho au Mabometa mawapi but nadhani ni wa Kericho ikawa anawaambia kwamba o oh, nyinyi mwache uh, sijui mwache nini mwache sijui nini lakini ni kama upumbavu fulani mwache upumbavu mwache kupigana mwache kupigania eti sasa hivi kiongozi fulani eh, au mgani anatakiwa kuchukua nafasi fulani no inabidi muangalie vitu ambavyo wananchi ndo wanata ndo wanataka the same thing na video clip tu ambayo nimekuonyesha ya Rigathi Gashagwa na the same thing ambayo ilitokea kule Meru so nimeona watu wanauliza kwenye mitandao ya kijamii kwamba kwa nini William Samuel Ruto anawapigia kelele sana wale MCS wa Kericho wakati ambapo the same same thing ilikuwa inaendelea upande huu mwingine wa Meru So inamaanisha kule hawafai kabisa kuguswa. Hicho ndo dis, yani ndo discussion ambayo inaenda. And trust me, wale watu hawataelewana na William Samuel Ruto. Najua kimdani ndani unajua tena ni UDA walichaguliwa UDA na nini. But hawapendi walivyokuwa addressed. And haikuwa hai poa labda kwa watu wengi. And I'm very sure haikuwa poa kwa watu wengi alivyo address uh, kwa hasira. Unaona eh? Wale ni watu wazima pia and watu nimeona wameanza hiyo discussion kwamba mbona hauwezi ukawaongelesha hivyo MCS kutoka kule Meru but wa huku kwetu kericho unaongelesha hivyo so wacha tusubiri tuone but uoga inaanza tu hivyo huwa inaanza tu hivyo and pole pole una hivyo e, e, tu fresh so wacha tusubiri tuone itakwaje hebu itazame kwanza hiyo video clip utoki wa address MCS wa uh, kutoka kule kericho <laughs> uniambie kwa kwa wewe unaichukuliaje lakini uh, ni malizie tu hapo ni sema tu shukrani kwa wote ambao mnaendelea kusapo double updates mimi nawapenda sana and kwa support yote nambari yangu waga mara nyingi na wake up chini kwenye same comments ni pin fresh tu unaweza kunifikishia uh, chochote au unaweza kunipigia unaweza kuniambia idea yote kitu ambacho tunatakiwa kuzungumzia and uh, i promise uh, tutafuatilia uh, kwa ukaribu sana lakini pia kikubwa umuhimu sana ni jiunge na familia Uh, kwa kusubscribe alafu mengine yatafuata bye bye si tena kupanga mambo ya viongozi sasa ni kupanga mambo ya wananchi na wauliza wananchi wote tuungane na nawauliza viongozi naona bado kuna viongozi wengine bado wanangangana na mambo ya vyeo bado huyu anatafuta hii mwingine anatafuta ile mimi nataka niwaambie MCS wa Kericho wacheni upuzi Hiyo mchezo mnaendelea sisi tunataka kila kiongozi ambaye amechaguliwa muanze kupanga mambo ya wananchi sio kupanga mambo yenu ya vyeo sijui nani mpaka mnapoteza wakati wa county assembly mkipigana shame on you na mimi nataka niwaambie ndugu zangu nimeenda juzi na jana nimeenda sehemu ya nyanza kwa sababu mimi nataka ieleweke Kenya ya kwamba wananchi wa Kenya kupi